హలో చిల్డ్రన్ మా ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మ్యాథ్స్ ప్రజెంటేషన్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను జాగ్రత్త చూడండి అంటే మ్యాథ్సే కదా మనం ఎట్లా రాస్తే ఇస్తారు మార్క్స్ అని అనుకోవద్దు కొన్ని ట్రిక్ కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట ట్రిక్స్ అవి ఎట్లా చేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్కి ఎలా చేస్తాను చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ నేను కరెక్షన్ కూడా వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఎట్లా ఉంటుందో ఓకేనా సరే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను ఎలా చేస్తున్నాను ఎట్లా చూపిస్తున్నాను అంటే ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే నీట్గా ఉండాలమ్మా ఇప్పుడు మనకి బుక్లెట్ ఇస్తున్నారు కదా ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు ఓకేనా మీరు ఎలా ప్రిఫరెన్స్ రాస్తాను మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఓకేనా బుక్లెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా అట్లా అంటే ఆల్రెడీ రూల్సే ఉంటుంది ఓకేనా వన్ సైడ్ ఎలాగో ఒక కాలం ఉంటుంది పక్కన కూడా మనకి ఇక్కడ కాలం రాసుకోవాలి మా కాలం డ్రా చేసుకోవాలి ఇట్లా రాయొద్దు ఓకేనా అంటే మనకి ఎడ్జీలో ఇక్కడ మనకి ఇలా ఉందనుకో సపోజ్ ఎండింగ్లో కట్లు మనకి అన్ని పేపర్స్ బండిల్స్ అవుతాయి కదా వాళ్ళు కట్ ప్యాక్ చేసినప్పుడు కూడా చినిగిపోతాయి చిరిగి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చిరిగి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మరీ ఎండింగ్ ఇప్పుడు రాయొద్దు అసలు ఇక్కడ మీరు కాలం ఇప్పుడు డ్రా చేసుకుందామా ఓకేనా ఇటు ఒక కాలం చేసుకుంటే అంటే రఫ్ వర్క్ ఉంటుంది మధ్యలో మాత్రమే నీట్గా రాయండి ఓకేనా అంటే ప్రజెంటేషన్ అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే స్టార్టింగ్ నీట్గా రాయండి సెషన్ కంపల్సరీ రాయండి మా సెషన్ రాయాలి ఓకేనా ఎంత నీట్గా రాసే అని కాదు అసలు ఏ క్వశ్చన్ ఆ ఫోర్త్ బట్టి దేంట్లో ఓకేనా నువ్వు షార్ట్లో ఫోర్త్ అని రాయండి నెంబర్ కరెక్ట్ రాయండి అమ్మ మనకి కంటిన్యూషన్గా వస్తాయి నెంబర్స్ ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదా మనకి షార్ట్ అంటేనే మనకి టెన్ లెవెంత్ బిట్ నుంచి ఉంటుంది షార్ట్స్ సెవెంటీన్త్ బిట్ వరకు ఓకేనా సెషన్ సి అంటే ఎయిటీన్త్ టు ట్వంటీ ఫోర్త్ బిట్ ఓకేనా అంటే మనకి ఫోర్త్ అండ్ మీకు సెషన్ ఏ అయినా సెషన్ పైన అవి రాసి కరెక్ట్గా దాంట్లో ఆ నెంబర్ మాత్రమే వేయాలి ఓకేనా క్వశ్చన్ మాత్రం రాయని అవసరం లేదు ఓకేనా ఏమైనా గివెన్ పార్ట్ ఉందో కంపల్సరీ రాయండి మీద గివెన్ లైన్ ఓకేనా గివెన్ లైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ గివెన్ లైన్ అనేసి టూ అండ్ సెవెంటీ రెండు రాసుకున్న తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి సమ్మ నీట్గా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇలా నీట్గా రాసిన తర్వాత ఎక్కడైతే మనకి ఫార్ములాస్ వస్తాయో అర్థమవుతుందా ఎక్కడైతే ఫార్ములాస్ మనకు వస్తున్నాయో అవి మనం బాక్స్ తీసుకుని రాసుకోవచ్చు అండి మరి పక్క ఇట్లా రాయొద్దు కొంచెం మధ్యలో రాయండి ఒక అంటే మనకి మనం డ్రా చేసుకున్నాం కాబట్టి పక్కన రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి నీట్గా అంటే ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ అని పంపల్స్ రాయాలమ్మా సపోజ్ ఇక చూస్తే మీకు ఇంప్లేస్ రాసింది ఇక్కడ అట్లా ఈక్వల్ టూ ఇలా ఉంది ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ టూ జీరో అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి ఇంప్లేస్ రాసింది లేకపోతే మనకి కంపల్సరీ ఈక్వల్ రాసుకుంటారు అండమ్మా ఓకేనా కంటిన్యూషన్గా ఉంటే కనుక ఈక్వల్ కంపల్సరీ రాయాలి ఓకేనా అండ్ లాస్ట్లో మన పేపర్ ఎండు ఆ పేపర్ అయిపోయింది కదా అయిపోయినప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే కింద మరీ ఇరికిచ్చినట్టు రాయొద్దు ఇలా లైన్ కింద వరకు రాయొద్దు కం బెటర్ ఏంటంటే లాస్ట్ టూ లైన్స్ రాయకుండా ఉంటేనే బెస్ట్ ఎందుకంటే మనకి బండిల్స్లో ఇవి కూడా చినిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా చినిగిపోతాయి ఓకేనా మనం కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చూడరు అనమాట ఇది ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు చేయలేని మనసులోనే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అందుకని ఇటు ఎండింగ్ వరకు రాయొద్దు అంటే అందుకే మీరు ఒక కాలం జాగ్రత్త ఇట్లా ఒక డ్రా చేసుకుంటే బెస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ లైన్స్ లీవ్ చేయండి ఓకేనమ్మా అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ అంటే నీట్గా ఇట్లా ప్రజెంటేషన్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సమ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ సమ్మెలో ఇలా స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా అంటే మళ్ళీ ఇలా కొట్టు పెద్దలు లేకుండా రాయండి చూడండి ప్రతి సమ్మకి ఒక్కొక్క లైన్కి ఇలా మిస్టేక్ చేయకు రాసారనుకో చిరాగ్ వచ్చేసి అంటే మూడ్ బాగుండాలి మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ముగ్గురు కరెక్షన్ చేస్తారు ఫస్ట్ వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసిందే ఇంపార్టెంట్ అనమాట సెకండ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అట్లా చూసుకున్నారు చూసారు కదా అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే మార్క్స్ ఏంటో చూస్తారు కానీ లోపల డెప్త్ మాత్రం అంత ఇదిగా వెళ్ళదు అంటే అందుకని ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ నీట్కి ఇలా రాశారనుకో మార్క్స్ అంటే నెక్స్ట్ సమ్మ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మళ్ళీ కొట్టు మీద కొట్టు మీద కొట్టు మీద రాసాం అనుకో మొత్తం అయిపోతుంది చూసి ఎన్ని గిన్ని కొట్టు మీద మాత్రం రాయొద్దు ఇట్లా ఇట్లా రాయకూడదు ఓకేనా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఏది బాగా అది నీట్గా రాసుకుంటా వెళ్ళు మన ఫస్ట్ ఫోర్ పేజెస్ మాత్రం మ్యాక్సిమం కొట్టు మీద లేకుండా చేయండి అంటే బాగా వచ్చు నాకు ఈ సమ్మ అంటేనే స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా ఆలోచించి మరీ స్టార్టింగ్ చాయ్ చేయకూడదు అంటే అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్కి ఇలా కంపల్సరీ ఇలా రాయండి అమ్మా అంటే ఒకరి ఫార్ములా కూడా రాసేటి అబ్బాయి అది అమ్మాయి బాగా రాసింది అనేసి వాళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఓకేనా లాస్ట్లో ఆన్సర్ అయిపోతే దాన్ని కూడా ఒకటి హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాయడం లేకపోతే అది నీట్గా కొంచెం ఒక బాక్స్లో లాస్ట్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది నీట్గా రాయండి ఓకేనా ప్రూవ్ దట్ షో దట్ ఉంటే అదే హెన్స్ ప్రూవ్ రాస్తాం కదా అట
సపోజ్ ఇంకా మిగిలిపోయిన సపోజ్ మీరు ఇటు స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకో ఇట్లా వెళ్ళి ఆ టూ లైన్స్ మాత్రం కాలమ్స్ మళ్ళీ ఇట్లా అయిద్దామా అది బాగుండదు ఓకే నాది తీసుకోవాలన్నమాట ఒక లైన్ కానీ ఇలా ఉండాలి అంటే నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళకుండానే చూసుకోవాలి ఇది చిన్నగా మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి సెవెన్ కాలమ్స్ నీట్గా ఇలా రాసుకోవాలని చూసుకోండి ఓకేనా అండ్ ఫామ్లో కూడా నీట్గా రాయండమ్మా ఓకేనా తర్వాత మీరు రఫ్గా రాసిన తర్వాత హెచ్ అంటే రాస్తున్నారు ఏ అంటే మొత్తం ఏ విధంగా రాసుకుంటా ఉన్నారు కదా ఓకే హెచ్ అంటే ఒక రాస్తే పెట్టరు కదా ఇలా పైన మాత్రం ఇలా రఫ్గా రాయద్దు ఓకేనా అందుకే ముందు నుంచి ఒక ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అనేసి నీట్గా పక్కన రాసి అప్పుడు రాయండి ఓకేనా ఇలా ఏజ్ మీరు పక్కన ఇలా మనకి ఇందులో రానివ్వద్దు ఓకేనా ఇలా రాయద్దమ్మా ఓకే ఏజ్ మీరు పక్కన రాసి రాయండి నీట్గా ఓకే ఇది సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి టాపిక్ మనకి ఫామ్లో కూడా మనకి నీట్గా ఎక్కడైతే ఫామ్లో అప్లై చేస్తున్నామో నీట్గా బాక్స్ వేసి రాయండమ్మా ఓకేనా అది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే సరే ఫామ్లో చెప్తుందా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో మనకి బేస్ తీరం యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఏదైనా ఎక్కువ మనకి వీళ్ళ కాలమ్స్ మనకి ఇలా బాక్స్లో వచ్చి వాడి ఏంటంటే నీట్గా మన పెన్సిల్ స్కేల్ కంపల్సరీ మీరు స్కేల్ పెన్సిల్ తీసుకెళ్ళండమ్మా ఓకే మనకి మనకి ఎందుకు పక్కన ఏదైనా ఇస్తారు లేదా అనుకోవద్దు ఆ టైంలో వాళ్ళు కూడా అవసరం కదా అంటే మనకి ఎగ్జామ్ అండ్ ప్లే దృష్టిలో కూడా పడద్దు ఓకేనా అందుకని మనం బెస్ట్ మనం తీసుకెళ్తే బెటర్ అనమాట ఓకేనా టూ పెన్స్ స్కేల్ పెన్సిల్ కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళి మన పని మనం నీట్గా చేసుకుందాం ఓకేనా ఇంకొక గురించి వెయిట్ చేసామంటే అది పని అవ్వదు ఓకే ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అది లాస్ట్ వరకు రాయితే చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ లాస్ట్ పేజీలో ఎప్పుడైనా సరే సపోజ్ బుక్ అయిపోయింది కదా మన లాస్ట్ పేజీలో సపోజ్ మనం ఇట్లా లాస్ట్ పేజ్ ఉంది లాస్ట్ పేజ్లో ఏం చేస్తారు బుక్లెట్లో మనం ఫార్ములాస్ గురించి సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుందాం ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఎలా చేస్తారు మీరు ఇక్కడ మనకి సైన్ సైన్ థర్టీ జీరో డిగ్రీస్ నీట్గా సైన్ ఇవి రాసుకోండి అంటే టిక్నోమెట్రీ కావాలంటే ఓకే నేను లాస్ట్లో రాసుకోండి మీరు చూసుకుంటా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో కూడా కాస్ట్ ఇట్ అమ్మాయి ఇవి ఉంటుంది కదా క్యాప్లెక్స్ కనుక్కోండి క్యాప్స్ మాల్ వే కనుక్కోవడం అంటే అవి బాస్ కనుక్కుంటేనే చేస్తాం కదా అది కూడా అట్లా జాగ్రత్తగా రఫ్లో ఇక్కడ తీసుకొని దాన్ని బట్టి చేయండి మా బ్యాక్ అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో మనకి నీట్గా చేయొద్దు ఓకేనా ఇది నీట్గా ఇట్లా అట్లా అప్లై చేయాలని చెప్తున్నా అర్థమైంది కదా ఓకే ఇది మనకి నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ నెక్స్ట్ అంటే మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్లో ఓకేనా అక్కడ ముగ్గురు కరెక్షన్ చేస్తారమ్మా ఓకేనా వాళ్ళు మంచి ఫస్ట్ కరెక్షన్ చేసిందే బాగా అనమాట అంటే వాళ్ళే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అక్కడే నెక్స్ట్ ఇద్దరు ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారని చూస్తారనమాట అందుకని ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బాగా చూసుకోవాలి బాగా నీట్గా రాయండి ఓకేనా ఓకే మొత్తం మీ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది మధ్యలో మీరు కట్టేస్తారంటే మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి మొత్తం చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లా రాయాలో స్కేల్ పెన్సిల్ మాత్రం కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఫామ్ మనకి నెక్స్ట్ కాలమ్స్ కానీ మనం నీట్గా రాయడానికి అడిగి ఏంటి బాక్స్ గీయడానికి కూడా ఓకేమా ఇది ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్